Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Hoje eu quero continuar o conteúdo que a gente estudou na aula passada sobre set e reset, as bobinas retentivas, e também mostrar uma outra forma de usar o set e reset, que é através de blocos, que está disponível em vários CLPs. Primeira coisa, então, eu estou aqui com o Cadsimo aberto, um programinha onde eu tenho a entrada I1 setando a saída Q1, e a entrada I2, que está aqui no botão B2, resetando a saída Q1. E a gente já vai poder ver, vou dar o play aqui, que está funcionando perfeitamente. Eu vou apertar o B1, soltei o B1, a saída Q1 ligou, consequentemente a lâmpada 1 também. Se eu apertar o B2, a saída Q1 resetou, desligou, e a lâmpada também. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, se eu pressionar o B1 para setar a saída e pressionar o B2 para resetar ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Na aula passada eu tinha explicado para vocês que dependendo do CLP que você estiver trabalhando, a ordem com que você coloca o set e o reset na programação pode interferir nesse caso. Então, a gente está vendo aqui que quando eu dou o set e o reset de uma mesma saída ao mesmo tempo, aqui ele está mantendo a saída desligada. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que em vários CLPs, quando isso acontece, ganha quem aparece por último? Ou seja, no caso aqui, o reset está por último, ele aparece depois da bobina de set. Portanto, ele dá a palavra final, ele vence e a saída fica desligada. Mas aqui no caso de Simul, se a gente trocar o set e o reset, então vamos colocar aqui, trocar de lugar, colocar o set para aparecer depois, a gente vai ver o seguinte. Primeiro vamos testar normal, aperto B1, ligou, manteve ligado, aperto B2, desligou. Se eu pressionar ao mesmo tempo, setar e resetar ao mesmo tempo, ele desligou a saída, mesmo o set aparecendo depois. Então, tem CLPs em que, mesmo se você colocar a bobina de set depois da de reset, por razões de segurança, ele vai sempre priorizar o reset, o desligamento. Então, aqui no caso simul, isso acontece. Eu também vou pegar aqui o Zélio, o CLP da linha Zélio, e vamos ver o que vai acontecer quando a gente colocar aqui a, a mesma lógica. Então, vamos colocar I1 para setar Q1 e I2 para resetar o mesmo Q1. Curiosidade aqui nos CLPs da linha Zélio, né? É que uma vez que eu uso o set e o reset de uma saída, eu não posso repetir, eu não posso colocar outra bobina de set e reset daquela mesma saída, ele não me permite. Tanto é que ele fica aqui já com elas marcadas, eu não consigo arrastar e levar para lugar nenhum. E aqui também ele não coloca o S nem o R no meio da bobina, no símbolo da bobina, ele só coloca SQ1, RQ1. Cada CLP, cada software vai ter o seu padrão. Mas vamos simular aqui para a gente fazer o teste. Deixa eu pegar aqui também as entradas e dar o run. Então, vai funcionar. Aperto I1, soltei a saída Q1, permaneceu ligada. Aperto I2, ele desligou. Se eu acionar os dois ao mesmo tempo, a saída desliga, priorizou o reset. E se a gente trocar a ordem, vamos trocar a ordem das linhas aqui, colocar o set depois. Vamos simular. Então, apertei 1, soltei e ligou. Apertei 2, soltei e desligou. Se eu apertar ao mesmo tempo, ele desliga. Então, aqui no zero, ele também tem essa medida de segurança. Sempre que 7 resets estiverem acionados juntos, ele prioriza o reset, mesmo que o set apareça depois. Mas isso não acontece em todos os CLPs, em todos os softwares. E aí, vamos ver aqui, então, mais um exemplo aqui no CodeSys. Lembrando, pessoal, que eu já ensinei aqui no curso a usar o CADSIMU para simular CLP, a usar o Zélio para usar CLP e a usar o CodeSys também para simular CLP. Tudo isso a gente já tem aulas anteriores, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Então, aqui é a mesmíssima coisa. Tá? Eu tenho o I1 setando 
a saída Q1 e o I2 resetando a saída Q1. E aqui em cima eu fiz um mini supervisório para a gente ver o que, que vai acontecer. Então, primeiramente fazer o teste normal, apertei o I1, soltei, continuou ligada a saída Q1, apertei I2, soltei, desligou. Se eu acionar o I1 e o I2 ao mesmo tempo, as duas bobinas de set e reset ao mesmo tempo, percebam que ele desligou. Ele priorizou, então, o reset. Mas vamos dar o stop aqui e vamos inverter a ordem das linhas. Vamos pegar essa linha aqui e colocar a linha do set depois da linha do reset e fazer o download. Então, ó, vou dar um set e um, soltei e dois, desligou. Perfeito. Quando eu apertar os dois, vamos lá, e um e dois ao mesmo tempo, percebam que aqui ele está priorizando quem apareceu por último. Então, como o set, a bobina de set aparece depois da bobina de reset, é ela quem dá a palavra final. Então, se eu acionar o set e o reset ao mesmo tempo, aqui no CodeSys e em vários softwares de CLP também, ele prioriza a bobina que aparece por último, quem dá a palavra final. É, então... A gente pode ver que essa regra depende de cada fabricante, de cada software de CLP. E a gente tem que conhecer o CLP que a gente está trabalhando para que a gente saiba se ele vai priorizar quem vem por último ou se ele vai priorizar sempre o reset por razões de segurança. Legal, né? É, e tem vários CLPs que acontece isso aqui, que ele prioriza quem aparece por último. Se o set aparecer depois do reset, ele vai é, setar a saída caso as duas bobinas sejam acionadas ao mesmo tempo. E, como eu apontei na aula anterior, isso pode causar problemas a nível de segurança, já que se você quiser desligar aquela saída do CLP, e você vai ter uma situação aqui onde se o I1 estiver acionado, você não consegue, através do I2, desligar essa saída de jeito nenhum. Então, se isso aqui fosse um botão de emergência, o botão de emergência não funcionaria. Né? Então, imagina que eu tenho aqui um, o I1, que é um sensor, e o I2, um botão de emergência para desligar. E se o sensor travar por algum motivo, se for um sensor mecânico, tiver uma trava, uma chave fim de curso, né? e travar, ou um sensor eletrônico, por algum motivo acontecer um problema e ele ficar travado, mandando o sinal para o PLC, você não consegue desligar essa saída e isso é um problema, não é seguro você ter um sistema em que você não consegue desligar. Imagina que isso aqui é uma máquina, e uma máquina pesada que pode colocar em risco tanto a produção da sua empresa quanto vidas humanas também. Então, é, enfatizando aquilo que eu já comentei na aula anterior sobre o assunto. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês? Um, vamos dar stop aqui. Além das bobinas de set e reset, a gente também pode usar o set e o reset de outra forma, que é através de blocos de set e de reset. Então, aqui no CodeSys, vamos deletar esse programa aqui que a gente fez. Aqui no CodeSys, a gente consegue aqui inserir alguns blocos. Vamos ir aqui. E... Ele tem dois blocos de set e reset aqui, que é o bloco RS e o bloco SR. RS significa reset, set, e SR é o contrário, set e reset. Então, tem alguns CLPs, tá, pessoal? Não são todos os CLPs. É... A norma IEC de programação de CLP, ela prevê é, esses dois blocos, mas não são todos os softwares de programação de CLP que implementam esses dois blocos, tá? Então, pode ser que você não encontre no seu CLP, pode ser que você só encontre um deles. Mas aqui a gente tem os dois. O bloco RS, Reset 7, e o bloco SR, 7 Reset. Vamos pegar aqui primeiro o Reset 7, e a gente vai ver aqui como, ele, como esse bloco funciona. Ele tem duas entradas, uma de set, uma de reset e uma saída. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar aqui o i1 para setar e o i2 para resetar. Aqui na saída, a gente vai colocar 
a bobina da saída que a gente quer setar, que é a saída Q1. Maravilha! Esse bloco aqui, qual que é a vantagem da gente usar esses blocos? É que a gente faz o set e o reset numa mesma linha. Então, o set e o reset eles ficam juntos. Não corre o risco de você espalhar, colocar o set lá no início do programa, o reset em outro ponto do programa, lá no final, ou vice-versa. Fica tudo a lógica de set, de reset, de liga e desliga no mesmo ponto do programa. E isso é uma vantagem. Além disso, esses blocos aqui, eles tratam aquela condição onde eu aciono o set e o reset ao mesmo tempo, eles tratam essa condição é, de forma que eu consiga prever o que vai acontecer. No caso do bloco RS, percebam que a letra R vem primeiro, reset, set. Por que isso? Porque nesse bloco, caso eu dê o set e o reset ao mesmo tempo, ele vai priorizar o reset, por isso que ele chama bloco RS, reset set, ele prioriza o reset, e é isso que a gente vai ver agora. Primeiro a gente vai fazer o teste normal, apertei o I1, ligou a lâmpada, ligou a saída, apertei o I2, desligou. Então o bloco é, de reset set funciona igual às bobinas. Se eu pressionar os dois, o set e o reset ao mesmo tempo, percebam que ele desliga. Ele desliga a saída é, nesse bloco RS, nesse bloco Reset 7. Legal. Agora, ele também tem aquele outro bloco. Vamos pegar aqui o bloco 7 Reset, que é o SR. É esse aqui. O que será que muda? Vamos descobrir agora. I1 para setar, I2 para resetar. Q1 na saída, mesma coisa. Esse bloco ele já vai funcionar diferente. Como ele é o bloco 7 reset, ele vai priorizar o 7 quando as duas entradas forem acionadas ao mesmo tempo. Então, vamos dar aqui um. Vamos iniciar. Então, vamos lá. Apertei o I1, soltei, manteve setada. Apertei o I2, soltei, desligou. Normal até aqui. Se eu setar e resetar ao mesmo tempo, vejam que ele mantém a saída ligada, ou seja, ele prioriza o set ao invés do reset. Por isso que esse bloco se chama SR, ele prioriza o set. Então, a gente tem os blocos RS, RS prioriza o reset, SR prioriza o set, e a vantagem desses blocos, como eu comentei, é que você mantém concentrado em um ponto só do programa sua lógica de set e reset, e isso pode ajudar tanto na organização do programa, quanto a você usar o bloco que vai fazer aquilo que você quer, ou seja, o bloco que vai priorizar o reset ou o bloco que vai priorizar o set, dependendo do caso. Geralmente, na prática, a gente, 90% dos casos ou mais, a gente prioriza o reset, o desligamento, por razões de segurança. Mas podem haver casos onde se priorize o set e aí você tem a opção de trabalhar com essa lógica usando o bloco SR. Eu gosto muito do CodeSys porque ele já está é, todo padronizado de acordo com a norma IEC 6131-3, que é a norma internacional de programação de CLPs. Então, ele já tem esses blocos SR e RS que a norma prevê e ele se comporta de acordo com o que a norma prevê. No CADSIMU, a gente também tem um bloco, se a gente vir aqui no ladder dele, é o bloco... SR, o bloco 7 reset, que faz a mesma coisa, mas não se engane, esse bloco 7 reset, ele não está de acordo com a norma IEC. Então, a gente vai ver que ele vai priorizar o reset quando eu acionar as duas entradas ao mesmo tempo. Então, apesar dele se chamar SR, né, e pelo nome ele deveria priorizar o set pela norma, não é isso que acontece ele prioriza o reset por razões de segurança. E aí a gente vai fazer o teste aqui para vocês confirmarem. Talvez até seja por isso que a saída desse bloco esteja aqui no reset, né? para mostrar né, que o, ele prioriza o desligamento caso eu tente ligar e desligar ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o teste. Vou apertar o B1. 
Uh, ah, eu inverti aqui o I1 e o I2, né? Que é I1. E aqui embaixo é I2. Só para manter o padrão que a gente tem adotado. Então, beleza. Apertei o B1, soltei, a saída ficou ligada. Apertei o B2, soltei, desligou. Perfeito. Se eu acionar as duas entradas ao mesmo tempo, ele desliga a saída, ou seja, ele prioriza o reset. Então, a gente tem esses blocos aqui de set e reset que funcionam da mesma forma que as bobinas de set e reset e que podem ser usados também. Aí, dependendo do seu caso, você pode se sentir mais confortável usando as bobinas ou usando esses blocos de set e reset. Lembrando que nem todos os CLPs têm os blocos de set e reset. Tem softwares de CLP que eles têm apenas as bobinas de set e reset, como é o caso aqui do Zélio. A gente só tem as bobinas de set e reset, eu não tenho o bloco RS ou SR. Maravilha, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido melhor essa questão das bobinas de set e reset e entendido também o que existe em vários softwares de CLP, o bloco de set e reset, as suas características, as suas vantagens e a diferença entre o bloco RS, reset e set, e o bloco SR, set e reset, de acordo com a norma é, IEC 61131 norma internacional de programação de CLPs. Gente, então é isso. Deixem o like aí no vídeo, deixem o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.